с вами, мы с вами говорим о форме. Первоначально это форма восприятия. Сам разговор о восприятии как форме предполагает рефлекс. Мы, то есть, разум осознают восприятие. Что значит говорить о форме восприятия? Говорить о том, как мы воспринимаем. Вот этот аспект как подается разум. Собственно, что такое восприятие? Это как мы воспринимаем. Не что такое предмет восприятия, да? а что такое восприятие. Это предполагает вопрос, как происходит восприятие. С позиции рефлексии или разума обнаруживается, что восприятие непосредственно. Это разговор о форме. Что значит непосредственное восприятие? Что такое непосредственное восприятие? Мы с вами говорили, просто я сейчас подчеркиваю, что мы все время говорим о форме. Восприятие есть форма. Это форма непосредственности. Что это значит? Давайте, давайте. Камера на меня направлена, не на вас. Чего там попятали? Сами за себя. <смех> Непосредственность означает, что предмет восприятия дан как таковой. Предмет восприятия дан не как факт восприятия, а как таковой, как предмет. Видимо, мне Мною стол дан мне не как видимый стол, а как стол. Мы с вами обозначили это как тождество сущности и существования. Это значит, что предмет, что предмет вот стол, дан достоверно. У достоверности много сторон, но первое из определений достоверности – это непосредственно. Если бы предмет был дан как факт восприятия, возникли бы вопросы. О достоверности, то есть самым ближайшим образом о соответствии знания пути. Если бы это различие, соответственно, соответствие было дано, было там различие, это был вопрос о соответствии. Но восприятие различия между знанием и бытием не дано. Поэтому вопроса возникнуть не может. Спрашивайте, что-то непонятно, мы немножко 
ходишь ее по кругу, но это, это нормально. Это, это круг там уже будем расширять, не топтаться на месте, но это будет оставаться ядро, и вокруг него будет что-то там еще вихриться. Но постепенно должно укладываться и, ну или по крайней мере, возникать отчетливое отторжение в виде вопросов. Предмет да непосредственно, это значит, что он да не как факт восприятия, а как предмет. И это устанавливается не самим восприятием. То есть все-таки не вода разговаривает между собой через переносицу. Правда мы непосредственно воспринимаем? Да что такое действительно непосредственно? Ну, можно, не может быть. Это устанавливается рефлексией. То есть что мы говорим? Восприятие предмет дан как таковой. Или в рефлексии восприятия предмет дан как таковой. Восприятие есть другая сторона. Восприятие есть другая сторона. Это опосредование. Но опосредование обязательно. Если бы мы ограничились только фактом непосредственности, обнаружением непосредственно, мы просто отождествили бы с предметом. Правильно? Если бы увлеклись констатацией того, что стол нам дан как таковой, как стол, а не как нашего знания, не наше знание, то мы не заметили, как сами превратились в него. То есть мы не можем ограничиться непосредственностью, потому что не можем ограничиться констатацией того, что предмет дан нам не как знание. Ну тогда будет предмет и не будет знания. Утверждение, что предмет нам дан не как знание, означает попросту, что есть предмет, а знания нет. Поэтому с необходимостью восприятия, чувственное восприятие, или просто чувство, не только непосредственно, но и опосредственно. Или предмет восприятия дан не только непосредственно, но с другой стороны и опосредственно. В каком смысле предмет дан опосредован? Или предмет опосредован? Чувственный предмет опосредован. В каком смысле?
чувственный предмет опосредован в том смысле, что он имеет границы. Он имеет свои границы. Что вообще такое опосредование? Это определение через иное. Определение через иное. Данный чувство предмет опосредован в том смысле, что он ограничен интернет. Ограничить вообще значит определить. Да? Поставить границы значит определить. Бесграничное не определить. Определить, значит, поставим границы. Но если границы поставлены внешним, чем-то внешним, в данном случае внешним предметом, то есть граница внешняя граница, мы говорим, что предмет опосредован, то есть определен им. Не собой, как непосредственно. Непосредственно предмет существует, потому что он есть. Непосредственно предмет сам себя дает. Здесь свободно определение. Но непосредственно должна обязательно э, сочетаться, сопровождаться непосредственно. Представьте теперь, что мы ограничились непосредственно. То есть определен через иное. Вот тогда есть только иное для своего предмета, для того, что определяется. Ну, если нет непосредственности, есть только посредственность. То есть определение через иное. А что определяется через иное? С одной стороны, предмет дан как таковой, а с другой стороны, он опосредован или определен своими Если предмет взять со стороны непосредственности, то он какой? Конечный или бесконечный? Конечный. Конечный. Почему конечный? Ну, непосредственность. Чувственная ситуация, согласна, да? Чувственная ситуация граница определяет иное, не сам же предмет себя ограничивает. Взятый как таковой или непосредственно, он естественно себя не ограничивает. То есть поскольку мы восприятие берем в сторону непосредственности, или ту сторону, где предмет дан сам, мы имеем дело именно с бесконечным. Потому что сам себя предмет опосредовать не может. Это, если угодно, особенность чувственного восприятия. Только разум умеет определять себя сам. А сейчас мы находимся в ситуации чувства.
Поэтому со стороны непосредственности предмет необходимо бесконечно. Все-таки непонятно, да? А можно пример бесконечного предмета? А что мы с вами делаем? Мы с разных сторон рассматриваем события и чувственного восприятия. Да? Чувственное восприятие, взятое со стороны непосредственности, да? дает нам ничем не посредственный бесконечный предмет. Но это только сторона восприятия. Как уже хотите привести, привести пример стороны? Вот, например, у вас есть одна сторона левая. Вы меня спрашиваете, а приведите, пожалуйста, пример левого. Это ну, не нужно, например, да? как живое событие, примерно что-то что конкретное и живое. Конкретное живое и левое не бывает, оно не живое, по крайней мере. Ну а э, философский пример вы знаете, да? Это свалится, который говорит, все вода. Что он говорит? Что есть некоторая сущность. А вода это что такое сущность, помните, да? Это что? Что? Качество. Я человек, это стол, вода, это вода. Некая, есть некая, некая сущность, вода, которая даже действует на чему? Второй термин какой? Сущность какой-то второй термин? Существование. Ну конечно. Сущность тождественно существовала. Вода то, что есть. Вода Фореса действительно пример. Потому что со стороны непосредственности можно взять любую чувство. Поэтому рядом неизбежно возникают мыслители, которые говорят все огонь. Ну и что-нибудь еще. Со стороны своей непосредственности предмет еще раз представляет собой толчество сущности и существования. Или опять же, он является достоверным. В предмете, взятом со стороны непосредственности, нельзя усомнить. Вода и бытие одно и то же. Вода существует потому, существует достоверно, несомненно, безусловно, абсолютно. Вода существует потому, что она вода. Вы не, не смущайтесь. Знаете, а я с вами начинаю так по, по взрослому, по серьезному. Поэтому я не боюсь повторов. Можно и так ходить предмет. Можно по, корот, по маленьким понятным кубикам складывать. Понял Ванечка, понял бабушка, повтори Ванечка, повтори бабушка, пошли дальше. И это все нормально. 
ну, даже было бы и, и правильно, на самом деле. А можно вот заворачивать такую карусель, со многими повторить, когда ты все-таки с самого начала серьезные вещи, нормальные профессиональные предложения, понимаешь, что лучше будет. Я вас плохо знаю, поэтому я уверен, что я выбрал правильный путь. Ну, давайте попробуем. Все издержки за мой счет. Но это почему? Потому что спрашивают, спрашивают ее. Не боясь совсем уж даже не опыт. Теперь возьмем предмет со стороны опосредования. То есть со стороны его ограниченности, со стороны другого предмета. Что такое внешняя граница? Попробуем спросить. Что такое внешняя граница? Что такое фактор? Только давайте все это рассматривать как факт нашего сознания. Что для нашего сознания означает, что, что предмет ограничен другим предметом? А что значит, что мы понимаем? что предмет ограничен другим предметом. Что мы в этом понимаем? В этом событии ограничения, что мы понимаем? Знаете, что мы понимаем? Мы понимаем переход предмета к другому. Внешнюю границу мы можем понять и выразить как переход от одного к другому. Само событие ограничения Не как физическое явление, а как событие понимания. Ограничение понимается нами как переход от одного к другому. Внешняя граница понимается как переход от одного к другому. Понять границу значит совершить переход от одного к другому. Понять, как я ограничен своим прошлым, значит переход, совершить переход к этому прошлому. Ну, иначе говоря, что вспомнить. Понять, что ты ограничен прошлым, значит вспомнить. То есть перейти от настоящего к прошлого. Как вы еще хотите понять, что вы ограничены прошлым? Только при бедном к воспоминанию, то есть к переходу от настоящего к прошлому. Yes.
вспоминаешь что-то и вот, ну, вспоминаешь что себя год назад. То есть когда ты вспоминаешь, это вот она и есть граница, переходя к этим воспоминаниям, ты создаешь эту границу. Да. Эти ты как раз создаешь границу. Значит, ты никогда не поймешь, что ты ограничен воспоминанием. Понимаете, это граница внешняя. Ну, чтобы сравнить нечто с внутренним, мне придется слишком далеко идти вперед, не будем просто. Заметим, что бывает еще и внутренние границы, это что-то совсем другое. Когда ты переходишь к иному и остаешься внутри себя. Но до этого нам еще как ну, далеко. Если граница внешняя, такая буквальная граница, да? то попознать границу. Значит, познать переход от одного к другому. Синий ограничивает красный. Пока ты остаешься в пределах красного, ты ничего не знаешь ни о синем, ни о границе. Соответственно, не о красном. Ну да, соответственно, не о красном. Ну или красный становится бесконечным. Поскольку синяя внешне ограничивает красную, то узнать, что есть граница, можно только совершить переход из красного в синий. И граница это первый, самый буквальный, самый наивный смысл опосредования. Самый первый, буквально не наивный смысл, но от этого не менее важный смысл опосредования – это внешнее ограничение. И вот мы имеем Две воды. Одна бесконечная и тождественное бытие. А другая конкретная и ограничена. Посредственно достоверно, другая посредственно. Следовательно, одна бесконечная и безграничная, а другая в берегах плещущаяся. Но мы познаем не волну, а способ ее восприятия или чувственного познания. Поэтому Одна вода у нас бесконечная, когда мы познаем ее в непосредственности, она бесконечна, а когда мы познаем ее в опосредовании, то есть в ограничении, вода, познание воды есть познание опосредованности воды, то есть перехода из воды к берегу, от красного к синему, от настоящего к прошлому от воды к огню или к земле. Следовательно, вторая вода, то есть вода, та же самая вода, взятая со стороны опосредования, удерживаете, да? Получается? Что мы не о воде говорим. Тут не две разные воды. Я сказал две разные воды. Рада слова, что, что я разделяю. Это метафора две разные воды. Берем две, две, две разные стороны восприятия воды. В 
вода со второй стороны, или наша вторая вода, принципиально неустойчива. Она здесь переход в другой стихии. Вода, познанная со стороны ее границ, то есть понять воду значит понять границу, да? Понять границу значит понять переход. Следовательно, вода, понятая со стороны опосредования, это вода, исчезающая, превращающаяся в землю или огонь. Если первая вода, тождественное существование, неизменно, неизменно, это вечно плещущаяся безграничная вода с то вторая – чистый переход, чистое превращение. Вода со стороны непосредственности неизменна, тождественна себе. Вода со стороны опосредования – есть чистый переход как и любая сущность. Фарид говорит, все из воды и вот. Все из воды вот. Это значит, что предмет, взятый со стороны Ограничение или опосредование, он неустойчив. Он, собственно говоря, чистый переход. Одно стоит, все остальное возникает и В одном случае сущность тождественна существованию, во втором случае сущность не тождественна сущности. Потому что если сущность это переход к другой сущности, да, то она как сущность неустойчива. То есть говоря по-философски не равна себе, не тождественна. Если сущность не тождественна существованию, то она неустойчива по сути. Познание сущности со стороны конечности – это познание перехода. Еще раз, да? Познание всякой сущности со стороны конечности – это не что иное, как осознание перехода в другую. Познание всякой сущности, всякого предмета со стороны его конечности и опосредования есть не что иное, как сознание перехода этой сущности, познаваемой сущности, другого сущности. Понятно? Опять по переходу скользнуло, да? Может вопрос какой-то возникает при этом? Кроме общей трудности.
Ну почему Никита вот, вот проговорили, да? Как нам узнать, что мы ограничены? Вот я, да, сущность. Мое настоящее, это тоже сущность. Я беру эту сущность, мое настоящее, со стороны его определения. Но не определение самим собой, да? Это тоже обязательно. Должен сам себя определять как таково. Потому что должен быть. Быть кем-то. Что вообще что-то было, я должен быть кем-то. Стол должен быть. Стол, вода водой, а я... Это со стороны себя самого, со стороны непосредственности. А теперь я хочу понять себя со стороны опосредования, то есть со стороны внешнего ограничения. Например, ограничение себя в своей памяти, в своем прошлом. Как мне это сделать? Да? Только вспомнить, то есть совершить переход от настоящего к прошлому. И в этом переходе от настоящего к прошлому я только и понимаю, что я мое настоящее ограничен моим прошлым. Не перейдя по вспоминанию и начав вспоминать, я никогда не пойму, что кроме настоящего есть что-то еще. Настоящее есть, оно самостоятельно, оно само, оно прет, оно яжет, вот оно. Но если я хочу это как-то понять, да, то кроме понимания его как настоящего, тогда будет просто настоящее, не будет меня понимающим. Будет моя настоящая, моя жизнь, но не будет меня понимать, что это жизнь. Ну да, настоящая есть, а кому-то надо. И почему она настоящая? Я обязательно должен дополнить непосредственность своего понимания настоящего. А последование, то есть ограничение настоящего чем-то другим. Просто. Только в этом случае я удерживаю себя как понимающего что-то. То есть не превращаю свое настоящее или в стол, или в воду. Это удержание этого отношения непосредственности и опосредованности есть удержание меня самого, как познающего. Я хочу, хочу понять настоящее свое с точки зрения его границы чем-то другим, например, с прошлым. И тогда я совершаю переход от настоящего к прошлому. И этим удостоверяю, что есть эта граница. То есть настоящее не бесконечно, не оно одно существует. А узнать об этом я могу только совершить переход. Лучше? Да, ну все понятно. Нет, просто я, я повторил, надо просто Гегель говорит, что философия это не трудно, это непривычно. Поэтому я бесстыдно повторяюсь, я ничего не добавляю, следую именно этому шедноправильному соображению. Если трудно, то надо упростить, а если непривычно, надо повторять. Дело привычным, делаешь понятно. <coughs> Поэтому фариса есть устойчивая неизменная сущность рождественное существование. А остальные сущности неустойчивы не только не тождественное существование, но и тождественны себе как сущность. Они переходят из воды и в воду. Ни в коем случае не так вышел из воды и теперь стою в качестве другой 
вечной сущности. Из воды и руку. Еще одно замечание. В этих обстоятельствах, когда сущность тождится на существованию, не может быть несколько равнозначных сущностей. Не может быть несколько таких сущностей. Если вода это бытие, то все остальное не бытие. Если вода бытие, то все остальное не бытие. В античной философии, во всей философии Всегда были, наверное, будут попытки говорить о множественности начала. Но они вот родины возрожденные, они не обошло. Нельзя говорить, как говорил Петов, есть. Четыре начала. Земля, вода, воздух. Ну, сколько больше вообще начал? Да? Вода, начало и конец. Сколько может быть начала и концов? <coughs> По самому смыслу начала, оно всегда одно. Итак, разговор о форме начинается с разговора о чувственной форме. Вот Гегель феноменологии духа начинает именно с анализа чувственного восприятия. говорит, я воспринимаю нечто. И я понимаю, что воспринимаю нечто. Ну, еще раз, без рефлексии чувства, о чем говорить не приходит. Я осознаю свое восприятие. Что первое, что я осознаю свое восприятие? Я восприятие осознаю предмет. Что первое я осознаю в предмете или опыте? Первое, что я осознаю в предмете или опыте восприятия, это то, что он
первое мое знание о предмете моего восприятия – то, что он есть. Или вот он. Есть или вот. Без каких-либо дальнейших определений. Просто вот. Это что? Это предмет, взятый со своей стороны сомнительной посредством. Потому что со стороны опосредования предмет всегда рядом с другим предметом. Ограничиться простым вот нельзя. Придется сказать вот белое, а рядом все еще. Но если взять первое свое знание о чувственном предмете, то оно таково. Есть. Или вот. Без каких-либо дальнейших определений. Ригель так говорит. Мое первое знание о предмете то, что я есть, потому что есть предмет. Я есть сам только потому, что есть предмет. Я еще не имею доказательств своего бытия. Передо мной лишь доказательства бытия предмета. Предмет доказывает мне себя сам, непосредственно, как таково. Если о себе я могу даже не знаю, догадываться только потому, что знаю о существовании. Гекель это, как, как известно, завершение классической философии. Фарес ее начало. Но и Гегель, и Фарес фиксируют одно и то же. Один и тот же факт, с которого начинается самосознание. Самосознание начинается сознание своего чувства. Сознание чувства начинается, начинается сознание непосредственности, чувственного успеха. Следующий шаг. Философия обнаруживает ра. Философия появляется разум.
таким образом появляется разум. Разум появляется с установлением того, что рядом с чувственными предметами есть какие? Рядом с чувственными предметами есть эйдос. Что такое эйдос? Да. Эйдос или идея – это смысл без Обнаружение сущности Эйдос обнаруживает ум как предмет рефлексии. Ум познает на себя. Мы вернемся к чувствам. Что делал Гераклит? Он вдумался в понятие перехода. Он вдумался в то, как мы понимаем границы. Как раз вот то, о чем мы с вами говорили. Согласитесь, согласитесь, граница – это обязательное условие определения. Да? Все на небе и на земле последует. Определить значит поставить границу. Но смотрите, что первое мы узнаем о границе. То, что узнали уже от Фореса. Граница – это переход от одного к другому. Понять границу, понять, что нечто ограничено другим, значит совершить переход от этого. Опять про прошлое расследование. <смех> Что значит переход от одного в другого? Сам переход. Это означает, что одно превращается в другое. Темнеет. Свет превращается в Что происходит? Исчезает свет или возникает темнота? Темнеет это. Исчезает свет или возникает темнота?
куда исчезает свет. Из чего возникает Значит, что одно живет с другим. Ниоткуда возникнут у темноте, как и свет. Некуда деться свету, иначе как свет. Умирание одного означает рождение другого. А это что? Одно умирает в другом, свет умирает в темноте, и одновременно темнота рождается из света. Свет исчезает, умирает в темноте, и это же самое означает, что темнота рождается из света. Отец умирает в сыне, и это одновременно означает, что сын рождается, появляется, возникает в отце. Что такое сын, умирающий отец? Что такое сын, да? Умирающий отец. Что такое отец? рождающийся сын. Таким образом, очень можно сказать, что отец ну, умирающий, он, собственно, сам не рождающийся. Ну, сын. Ну, как бы, да, сын, но, в принципе, что это он сам рождается, потому что он же и сын. Что такое цвет умирающей семьи? Что такое семь рождающийся? Цвет. Ведь не бывает же в возникновении их ничего, потому что ничего нет. Или как у Шекспира, и ничего, и выйдет ничего. Нет того, чтобы уходило в ничто, по той же причине, что ничто нет. Получается, что отец и сын, темное и светлое, семя и цвет не различны. Если есть граница, то это переход. А если переход, то все равно. Понимание границы приводит нас к пониманию перехода, течения, потока. А понимание потока приводит нас к пониманию, что все одно.
внимание поток предполагает, даже не знаю, дополнение двух смыслов. Все движется и все стоит. Что мы анализируем? Мы рассматриваем, как умирает отец и рождается сын. Но если сын рождается в отца, отец умирает в сыне, то где разница? Поэтому именно так все движется, изменяется, происходит и ничего не происходит. Отец остается отцом. Он умирает, он рождается. То же самое, что отец Назовем это отцом или сыном, все равно получается, что в движении ничего не происходит. Надо понять, наверное, что это не абсурд. Абсолютно меняется, абсолютно не меняется. Ну, я люблю так и формулирую, так, знаете, вот, э, эпатажа. Свет есть тьма, вверх есть низ, смерть есть жизнь. совпадение противоположных смыслов. Для понимания потока нам необходимо совпадение двух смыслов. Поток – это совпадение двух смыслов. Поток – это значит движется и стоит, иначе мы просто не поймем, что такое. Если только движется, это не поток. Потому что движение предполагает уяснение того, откуда движется и куда движется. А анализ откуда и куда приводит нам к неразвлеченности того откуда и того куда. Неразвлеченность отца и сына. Ибо их развлеченность убивает потом. Если мы скажем, вот отец до сюда, а отсюда сын, то его потом, конечно. А если поток, то отец умирает в сыне, а сын рождается в отце. Но тогда нет границы. Thank you. 
мечтания от его противоположных вещей. Стоит и движется. Это тоже как бы две стороны. Пойдем в одну сторону, мечтать не потом. Что значит резко не войти дважды? Смотрите, фасаж дорогие дожди. В реку дважды не войдешь. Или войдешь. Ну что такое река? Чувственный переход из одного предмета в другой. Это осознание перехода от одного чувственного предмета к другому чувственному предмету. Керапитов поток это осознание, рефлекс, превращение. того, что один предмет приходит к другому предмету, приводит нас к выводу. Течет и одновременно течет и стоит. Отец сын изменяется и стоит. Это те два понятия, с помощью которых мы понимаем, осознаем, рефлексируем. Событий чувственного, чувственного перехода. Для понимания чувственного перехода нам нужно два понятия. Человечество действительно сложно. Не просто отец умер похоронили, сын родился в мире. Но похоронить тоже не Отправлен. Отец умер родился. Мы говорим о рефлексии чувственно воспринятого превращения. О понимании того, что такое одно превращается в другое. Видите, Гераклит раз. 
рассматривает ту же ситуацию в внешней границе. Потому что понятно, что сын ограничивает отца внешней границы. Темнота ограничивает цвет внешнего. То есть мы что рассматриваем? Мы рассматриваем переход от одного в другую. Почему внешняя граница? Потому что одно переходит в другое. Свет в темноту. То есть мы понятие границы рассматриваем как событие межпредметное. Один предмет переходит в другой. Один предмет ограничивает другой предмет, и один предмет переходит в другой предмет. Откуда берутся границы? При этом откуда берутся границы? Они задаются предметами или нами. Откуда берутся сами границы? А если бы нами, то можно было бы ограничить предмет без помощи другого, да? Ну да. Ну так как мы нами, значит, чтобы ограничить предмет один, нужен другой. А что если мы сами вносим границы? То есть не один предмет ограничивается другим предметом, а получает определенность от нас. Непонятно, да? Вот так подошел к делу Анаксагон. Собор начал с хаоса. Что такое хаос? Ну, это просто другой термин. А что такое хаос по существу? Абсолютно без хода. без хода. То есть в хаосе чего нет? Нет, нет предела. Хаос – это абсолютный беспорядок.
и хаосу противопоставлен разум. Ум, который вносит хаос. Шеварка говорит, есть смешение всего со всем. Смешение – это и есть ну, то слово, которое мы выбираем для бесформенности. Все смешано со всем. Что он этим подчеркивает? Что хаосе есть все, кроме формы. В хаосе есть все. И есть ум, противостоящий хаосу. Не существует хаос. Нет. Ум по самому источнику и понятию это форма. И как форма он противоположен смешению. Понимаете, чувственное восприятие не отделено от чувственное восприятие не отделено от предмета. Мы чувственное восприятие берем не со стороны предмета, а со стороны самого восприятия. Спрашиваем, как да, предмет. Да? И тем самым схватываем, понимаем форму восприятия. Как да, предмет? Предмет да, непосредственно. Да? Тем самым мы понимаем восприятие как форму, а не как содержание. Содержание это синий или красный, что дано, что приятно. Форма это как это синий и красный дано. Мы говорим, дано непосредственно. Тем самым мы схватываем форму восприятия. Берем восприятие не со стороны предмета а со стороны его восприятия формы. Этим как раз и занимается он. Но восприятие форма никак не отделена от содержания. То есть, когда мы говорим о непосредственности восприятия, мы получаем абсолютный, бесконечный, но предмет. Непосредственно восприятие – это то, что предмет да не как факт восприятия, а сам по себе. Да? Этим мы схватили непосредственность, форму восприятия. А когда мы осознаем ум, то мы осознаем форму без предмета, форму как таковую. Какую форму, ну, какую вы предложите форму? Ну вот перед вами хаос, да, то есть множество качеств, свойств, Смешанных, не, не разделенных, не ограниченных, хаотичных. 
какую форму мы могли внести порядок в те или иные формы хаоса. Любую границу, да, любую. Хоть прямую. Да? Хоть прямую. Вы уже вносите смысл происходящего. Вы вносите смысл происходящего. Как вы можете придать форму смешению цветов? Ну, цвета это зрение, да? Зрение это то, что различает цвета. Перед вами бесформенное смешение всех цветов. И нельзя различить ни одного цвета. Вы проходите пространственную границу, да? Пространственную границу, отделяющую один цвет от другого цвета. Если красный цвет ограничивает синий, то получается красный цвет, да? И синий цвет. То есть в хаос мы вносим форму. Возьмите красный цвет, ничем не ограниченный. Что получится? Ничем не ограниченный красный цвет. Что получится? Ничего. А что значит ничего? Совсем ничего? Ничего кроме красного цвета это что будет? Да, нечто невидимое, невоспринимаемое, да? Нечто невоспринимаемое даже как красный цвет. Правда? Значит, чтобы получить красный цвет как нечто видимое, мы должны 